Maschinen starten beide wunderbar. Ich bin voll zufrieden. Jetzt geht wieder los. Wir verlassen jetzt Muidersand. Frank ja. fährt zum Tanken. 1,65 hier. Das gleiche wie in Naden. Peter ist als nächstes dran. Er muss aber nicht tanken. Er fährt gleich rüber nach Naden. Auch wir sind jetzt vom los und fahren rückwärts, rückwärts raus. Ich habe es beobachtet, ist alles gut. Alles gut. Also wir hatten hier wirklich einen sehr schönen Liegeplatz gehabt, alle drei Boote nebeneinander. Die Nacht war sehr ruhig. War sehr schön. Hier nochmal ein Blick auf den letzten Steg, wo die größeren Yachten liegen. Das Wetter ist heute fantastisch. Kein Wind, es werden 28 Grad. Ja, so kann man es doch aushalten im Urlaub. Jetzt haben wir nur einen Katzsprung bis rüber nach Naden. Franco und Claudia sind schon mal tanken und kommen dann anschließend zu uns ans Päckchen. Und schon sind wir an der Brücke ins Gui Meer rein. Wir haben eine gelbe Raute, wir könnten Gegenverkehr haben. Rechts zwei Rauten ohne Gegenverkehr. Die Brücke hat keine Öffnung, das heißt große Segler kommen hier nicht durch. Kaum sind wir gestartet in Meudersand, schon sind wir in Narben, schräg gegenüber. Der Strand von Narben und da vorne ist dann auch schon die Einfahrt. Da kommt doch noch ein Dicker raus. Aber hier ist die Einfahrt schön, schön breit, dann ist das kein Problem rein und raus zu fangen, wenn jemand rauskommt. Also wenn ich mal im Lotto gewinne, dann weiß ich, wo ich mir ein Häuschen kaufe. Naden ist für uns immer ein Muss. Das ist genauso, wie die im Friesland sind und die immer nach Snake und Jore fahren. Na, da hinten stehen aber schon einige Proms. Oh, das ist aber ein großes, schönes Schiff hier. Da kann man herrlich drauf leben. Eine schöne Prom 42 hier vorne. Hi Guido! Das sind aber schicke Broms hier. Ja, die müssen ja noch weg hier. Ich glaube, wir müssen ins Päckchen. Eine Brom 44. Oh oh. Guido macht jetzt extra für uns den Platz frei und geht ins Päckchen bei Peter und Petra. Und die Lücke ist dann jetzt für uns frei. Das passt mit der Knopf an Knopf richtig, aber ist okay. Das erste Päckchen wird gepackt. Hier gehen wir jetzt gleich rein. Jörg, der Peter ist schon parat. Vorne bist du schon dran. Drüber. Hallo. Ja, ja, das passt. Vorne hast du genug Platz. Hinten auch. Passt so, Jürgen. Okay, super. Jetzt Bug und Heckstrahl und super geht's ran an die Wand. Das Anlegen klappt hervorragend. Hinten und vorne. Passt hier die Leiter? Nee. Ich schmeiß einfach auf Land. Ich habe also geschmissen. Hab ich dich. Ja. Okay. Also nach vorne kann er jetzt nicht mehr abbauen. Ja. Das passt, wackelt und hat Luft. Aber hier unten war ein Poller gewesen, hätte es auch drum gehen können. Ja, ja, weiter nicht nach hinten. Ja, wir hätten vorne noch was Platz. Aber gut. Ja, wir können jetzt einmal hier quer und dann sind wir vorne schon gut. Anna kommt. Hier ist drüber, alles gut. Jetzt probieren wir das wie im letzten Jahr. Oh oh. Ach, wieder nicht passiert. Äh. <lacht> Dann hätte sie gerne auf die Kamera gebannt. Ne? Passt, wackelt und hat Luft. Na Anna, hä? Guck mal, was sie jetzt macht. Mhm. Hier kann die einfach drüber springen. Alles gut, Schatz. Ja, so, welcome. Jo. Ein wie, äh, wie, wie war das mit dem Tanken da drüben jetzt? War sehr, sehr einfach. Ich konnte da sehr gut anlegen. 
Und äh, dann äh, musst du aber über Intercom Bescheid sagen, dass du tanken möchtest und dann schalten die die frei. Und dann habe ich äh, getankt, da sind so ungefähr 325 Liter reingegangen, so wie ich das vermutet habe. Und äh, dann habe ich da dann hinterher hochgegangen und dann bezahlt. Also im Kontor bezahlen? Im Kontor bezahlen, ja. ja. Okay, selbst tanken, Kontor bezahlen? Ganz genau. Okay. Alles perfekt. Hier kommen Don Walker und Frau mit ihrer oben 33. Marina und Guido stehen schon bereit. Hier ist fein. Der Renitente ist jetzt weg. Jetzt kann Henk sich umlegen. Guido, hast einen neuen Job? Bootsmann jetzt? <lacht> wir sind hier in Naden und haben wieder unser Brom Owners Club Treffen. Jetzt sitzen wir schon in einer geselligen Runde und es gibt ein bisschen was zu trinken und was zu snacken. Hallo! Diesmal sind es 14 Boote, die gekommen sind. Ist ja doch eine ganz nette Runde geworden hier. Und unser Organisator hat das wieder super gemanagt. Good evening everybody. Welcome to Norden. And the BOC event for 2023. <laughs> and um, Don would just like to say a word because he's the European coordinator. <laughs> so up to you, Don. Actually, I would much, much rather keep saying a word, but to be fair to him, he, done, he and Carl have done so much to organise this that I suppose I ought to <laughs> give what support I can. But I'm really delighted to see having the year for a second year. And for a second year, the phenomenal weather as well. I think. Freitagabend. Albacht, es geht ins Porterhaus. Präsentiert nicht nur von den Hafenbesuchern, sondern auch viel von auswärts angefahren zum Essen. Ich habe ich schon dran vorbeigeschmuggelt. Heute haben wir das Porterhaus Steak. Alles da. Bin ich mal gespannt. Gut, aber den. Gut, dann. Mit dem Porterhaus haben wir irgendwie kein Glück. Heute war der Gargrad vom Steg völlig daneben. Der war fast durch. Der Service war schlecht gelaunt. Es war nicht so gut. Aber möglichst weise Tagesform. Kann beim nächsten Mal schon wieder besser sein. Aber heute bekommt es keine Empfehlung. Aber das Ambiente ist natürlich fantastisch. Jetzt sitzen wir bei uns auf der Brom. Und haben heute auch Gäste it, da, Simon, Claire to get it to rise, und das ist total you, schön, you, you have to get the hier bei unserem Boot. Und wir genießen die Expertise von Simon, yeah. das ist wirklich yeah. interessant. So you put Neun Menschen, da ist yeah. Mr. Broom. Da ist Mr. Broom, Mr. Broom. Maximum trim down, put the power on. Smile. Hiya. Smile. <laughs> <laughs> I'm on YouTube. <laughs> oh. Wie jedes Jahr gibt es natürlich immer kleine Reparaturen. Diesmal ist es die Welle, die ein wenig tropft. Und da sitzt er wieder im Motorraum. Und zieht die Wellenpackungen an. Und zieht die Wellenpackungen an. Da. Or in other words, the shaft leaking. <laughs> <laughs> Ein wenig Action im Hafen. Ein Segelboot hat. Du kommst ein Boot. Mit den Mast kann er nur oben dran geknallt sein. I know you'll get someone here. Yeah, they caught there, for definite. You caught there. Yeah, over there, yeah. The, the boat, the bow. Yeah, yeah. Yeah. Und, habt ihr irgendeinen Schaden dran? Die Reling ist noch gerade, ne? No, it's not bad. The railing is, is okay. Okay, very good. 
a little rough, but it can be okay. quite good. Yeah. Yeah, yeah, yeah. That, 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 but I think that, yeah. that can be made good with a bit of uh, wet and dry. Yeah, I think so. Yeah. Uh, yeah. Uh, uh, Ja, das hat ganz schön gerumst. Ja, no, I, I don't think here. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Here, here. Yeah, here. Here. And here. 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 Verschiedene Modelle sind da, unter anderem POM 44, 395, 42, 415, 41 und 33 und 79. Eine polnische Brom hat sich reingemogelt. Heute Abend ist Barbecue geplant und langsam wird alles aufgebaut. Die Holzkohle ist schon am glühen. Da ist sie. Die Grill Era. Und dort wird gegessen. Jetzt sind Boote plus noch Gäste plus. Heute die aus äh, UK direkt angereist sind mit dem Auto, 900 Kilometer gefahren, um hierher zu kommen. Mit einem langen Table. Ziegenkäse auf dem Magnet. Englisches Spiel. Two again. Two. That was a bit cheap. Oh. You don't know you have permission to do it back. <laughs> you have. We, we need 14. So we've got men on 36, ladies on 17. Oh, my techno hella carried then. Oh, oh. You've got 17 to get. No. Only 17 points. Oh, right. Get in, give her a little golf clap. Look, yes. Yeah. <laughs> no, no pressure. <laughs> Ah. <laughs> now you yeah, Hank is our speci specialist for. Yeah, he, he's the, the guy we need. I would go for the 11. It's kind of on its own. Yeah, yeah, yeah. yeah. Oh. Oh. Gleich aber Naden erreicht. Wir sind zu Fuß auf dem Weg zum Essen. Alle anderen fahren entweder mit dem Taxi oder mit dem Fahrrad. Wir sind im gleichen Restaurant wie letztes Jahr, aber wir haben heute die Terrasse bekommen, draußen, an der langen Tafel. Das ist hier wunderschön. Vorspeise gibt es Butterfisch, Tata und Burrata. Entrico. Das sieht aber gut aus. So. Ja. Gut. Hast du überhaupt schon Video gemacht? Okay, jetzt gibt es nach dich die, die, das Überraschungsdessert und dazu die Käseplatte für. Die nicht große Käseplatte für 9 Euro. Für eine, nicht für zwei. Ja, ist schon heftig. Noch ein kleiner Gruß aus UK über Mittel von Don Walker. Heute Abend wird noch ein Quiz gemacht. Mal gucken, ob der Jürgen da was gewinnen kann. Ein interessanter Vortrag von David Zimmermann über Seeland. Wer soll denn sowas wissen? Ja, mein Foto gemacht für die Allgemeinheit.